，我已经把所有认识苏以婉的人都打发了，元朗要查，只能空手而归。若是认识苏以婉的人一个都不见，反倒引人怀疑。要不咱们利用松萝，抛给元朗一个线头，引他上钩？你的想法的确是很好，但实施起来会很困难。要找人配合，如果此人背景很复杂，只会引火烧身，必须找靠得住的。背景真实又经常的。我倒有一个人选，大人可还记得，在查贾云飘案时，我跟你提过的那个姚盖？此人不过是赌徒而已，你不怕元朗会收买他吗？并非所有赌徒都是利欲熏心之辈。实战之后，许家柱会付你周钱，这些银子，你先拿着花。在我的困顿之际，只有秋莲姑娘最关心我。我虽然已经落魄了，但是我不是个不知恩图报的人。古人云：“受人点水恩，当以涌泉还。”梁大人，放心，秋莲果然没看错人。老盖，你看清楚了，这人怎么可能是苏一婉？他就是苏一婉。相识多年，他就是化成了灰，我也认得。给我滚下去！哎，丹丹，我爱妾的名讳也是你这个乞丐配教的。此人冒犯我的爱妾，也等于是冒犯了我。我可不比元凶宽宏大量。宋杰，在，给我把此人带到劈柴处，回头慢慢收拾。走，二位，二位，你看今日有好曲，有美酒，还有家人在场，不要为了一个蝼蚁村夫扰了大家的兴致吗？是，姚盖不过一介流民，居心叵测，他的话不足信。你刚才好像不是这么说的吧？难道是我记错了吗？我是来请你吃家宴的，不是来请你砸场子的。如果你再揪着我妾室的身份没完没了。怪我不客气。邱家逃房逆娃一案疑点重重，梁大人又绯闻缠身，监察百官乃是我总张衙门的职责所在。除非梁大人以为自己可以是个例外。你说的没错，在其位谋其职。我只是实在不知，我该用如何的方法来为我爱卿澄清身份。清查，苏一晚冀州的老家人称。苏一婉的背后曾经被烫伤过，有一块柳叶状的伤疤，而他背后若无伤疤，则必定是秋烟。我爱妻的身子，你该如何看？<笑>梁大人不必多心，我袁某不是好色之人，只用在场女眷并下人，带苏一婉进屋查验。不必了。于屏风背后当场查验即可。若非如此，不能证明我的清白。我即使贱命一条，也没所谓什么体面自尊。袁主事，请便吧。我听闻劈柴术经于伪装秘术，做个假伤更是易如反掌。诸位夫人久在闺中，更少见血腥污秽，恐怕难以辨别真伪。我特从董商衙门带来这一瓶化腐水，任何假巴遇到这化腐水，都会被溶解化掉。苏一婉，你若当真不是秋烟，就将这药水当着众女眷的面涂在你的伤疤处。元兄，别欺人太甚了，做任何事情都需要有限度。<笑>怎么，梁大人你怕了？袁主事与我儿均为百官监察，心中有疑，咬住不放，乃是尽责之处。夫人，梁毅，你应为袁主事去疑解惑才对。魏远侯府上上下下奉公守法，苏一婉若是果真身世不清，乃罪臣之女。
，老身我一定第一个站出来，将他送到凤京府。老夫人深明大义。袁主事，老师用了你的药水，苏一晚的伤疤并无变化。袁主事，你还有何话可讲？长夜伤疤真伪之后，我让你还他一个清白，我让你亲自告诉大家，我的妾室是苏一晚，并非秋月。原本还有事，告辞了。诸位，刚才是个小插曲，不要扫大家的兴。各位请入内用膳。躲？怎么躲啊？你不是也说？这假伤能骗得过女眷，但骗不过元老吗？万一被发现了，不止你难逃其咎，还会牵连老夫人。我不能冒险。这一次啊，我可比你多算了一步。你为什么要这样对待自己？你生气了？大人，这里面的客人该等齐了。杨毅。